యూట్యూబ్ చూస్తున్న వీక్షకులకు నమస్కారం నేడు చాలామంది చిన్నపిల్లలు ట్రాన్స్లైటిస్ అనే సమస్యతో బాధించబడుతున్నారు అలాగే ఈ సమస్యను నేడు పెద్దవాళ్ళలో కూడా చూస్తున్నాం ఈ సమస్యకు హోమియో వైద్యంలో చాలా రకాల మంచి మందులు ఉన్నాయి ఈ హోమియోపతి వైద్యంలో మందుల ఎంపిక అనేది ముఖ్యంగా మానసిక లక్షణాలు అలాగే శారీరక లక్షణాలు వ్యాధి లక్షణాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మందుల ఎంపిక అనేది చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇలా ఎంపిక చేసుకున్న మందులను వాడుకోవడం వల్ల ఈ యొక్క సమస్య అనేది సమూలంగా నివారించబడుతుంది ఇప్పుడు ముఖ్యమైన హోమియోపతి మందుల గురించి తెలుసుకుందాం మొదటగా హెపార్ సెల్ఫ్ అనే మందును చూసినట్లయితే ఈ మందులో లక్షణాలు చూసినట్లయితే గొంతులో నొప్పి అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే గొంతులో ఏదో ముళ్ళు కూర్చుతున్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది దీన్నే ఫిష్ బోన్ సెన్సేషన్ అని కూడా అంటాం అంటే గొంతులో చేప ముళ్ళు ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంటుంది అలాగే ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు ట్రాన్స్లైటిస్ అనేటివి తీవ్రమైన వాపు కలిగి ఉండి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో నోటి నుండి దుర్వాసన కూడా వస్తుంటుంది అలాగే ఈ యొక్క ఎపాసర్ఫ్ మందు యొక్క మానసిక లక్షణాలు గమనించినట్లయితే వీళ్ళు చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటారు తేలికగా చల్లటి గాలికి వెళ్ళిన వెంటనే వీరికి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మొదలవుతుంటాయి అలాగే వీరు ఏపాటి చలిని కానీ అలాగే వాతావరణ మార్పులను కానీ తట్టుకోలేరు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉండి ట్రాన్స్లేటి సమస్యతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఎపార్ సెల్ఫ్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే వీరికి వేడి పదార్థాలు తీసుకుంటే అహాయిగా అనిపిస్తుంటుంది చల్లటి పదార్థాలు తీసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా నొప్పి అనేది ఎక్కువగా అనిపిస్తుంటుంది ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ మందు వాడుకోవడం వల్ల ఈ సమస్యను త్వరగా నివారించుకోవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు బెరేట గార్బ్ ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడు పిల్లల్లో పెరుగుదల అనేది సక్రమంగా ఉండక చాలా వీక్గా అవపడుతుంటారు ఇలాంటి సందర్భంలో ఈ బెరేట కార్బ్ అనే మందును వాడుకోవడం వల్ల పిల్లల్లో ఎదుగుదల సమస్య అనేది నివారించబడి ఈ యొక్క ట్రాన్స్లాటి సమస్య కూడా సమూలంగా నివారించబడుతుంది అలాగే మరి యొక్క మందు బెలడోన అకస్మాత్తుగా ట్రాన్స్లాటిస్ అనేటివి ఎన్లాజ్మెంట్ అయి జ్వరము దగ్గు జలుబు అనేది తీవ్రస్థాయిలో ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క బెలడోన్ అనే మందు వాడుకొని చాలా వరకు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును కొన్ని సందర్భాల్లో హై టెంపరేచర్తో ఉన్న సందర్భాల్లో కూడా ఈ యొక్క మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది సడన్గా జ్వరం వచ్చి గొంతు నొప్పి ఉండి ట్రాన్స్లాటిస్ అనేటివి ఎక్కువ వాపుతో గురైన సందర్భాల్లో ఈ మందును వాడుకున్నట్లయితే త్వరగా ఈ యొక్క వాపు అనేది తగ్గి జ్వరము దగ్గు జలుబు కూడా వెంటనే తగ్గిపోతుంది ఇలాంటి అక్యూట్ సందర్భంలో ఈ బెల్డోన్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది అలాగే మరి యొక్క మందు ఎకోనైట్ ఈ మందు కూడా అక్యూట్ కండిషన్లో చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంటుంది చల్లటి గాలికి వెళ్ళిన వెంటనే తీవ్రమైన జ్వరం రావడం దాంతోపాటు గొంతులో నొప్పి రావడం అలాగే ట్రాన్స్లైటిస్ కూడా బాగా ఉబ్బి తీవ్రంగా నొప్పి పెడుతున్న సందర్భంలో ఈ యొక్క ఎకోనైట్ అనే మందును వేసుకున్నట్లయితే చాలా త్వరగా సమస్య అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అలా కాకుండా ఏదైనా చల్లటి నీళ్లు తీసుకున్న వెంటనే ఈ యొక్క ట్రాన్స్లేటి సమస్య కనుక ఎదుర్కొన్నట్లయితే ఈ యొక్క మందును వాడుకొని చాలా వరకు ప్రయోజనాన్ని పొందవచ్చును అలాగే మరి యొక్క మందు మెరుక్సాల్ ట్రాన్స్లేటిస్ అనేటివి వాపు గురై గొంతులో నొప్పి ఎక్కువగా ఉండి రాత్రి వేళల్లో అధికంగా బాధిస్తున్న సందర్భంలో ఈ మెరుక్సాల్ అనే మందు చాలా బాగా పనిచేస్తుంటుంది చాలా రకాల ట్రాన్స్లైటిస్ కేసులలో ఈ మెరుక్సాల్ అనే మందును వాడుకొని చాలా వరకు ఈ సమస్యను నివారించుకోవచ్చును ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియో వైద్యంలో ఉంటాయి ఏదైతే మందును లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకుంటామో ఆ మందును సమస్య తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు థర్టీ పొటెన్సీలో ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు ఒక వారం పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య అనేది చాలా త్వరగా తగ్గుతుంది అలా కాకుండా ఈ సమస్య అనేది చాలా రోజులుగా ఉండి దీర్ఘకాలికంగా బాధిస్తున్న సందర్భంలో ఎంచుకున్న మందును రెండు వందల పొటెన్సీలో వారంలో ఒకరోజు ఉదయం ఒక డోసు సాయంత్రం ఒక డోసు చొప్పున సుమారు నాలుగు వారాల పాటు వాడినట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును 
ఇలా చాలా రకాల మందులు హోమియోవైద్యంలో ఉంటాయి కాబట్టి మందుల ఎంపిక అనేది చాలా ముఖ్యం లక్షణాల ఆధారంగా ఎంపిక చేసుకున్న మందును సక్రమంగా వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా కూడా సమస్య తగ్గకుండా మరింత ఇబ్బంది పెడుతున్నట్లయితే దగ్గరలో ఉన్న హోమియో డాక్టర్ సలహా మేరకు ఈ మందులు వాడుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క సమస్య నుండి త్వరగా బయటపడవచ్చును ఎటువంటి శస్త్రచికిత్స లేకుండానే ఈ టాన్సలైటిస్ వ్యాధిని నయం చేసుకోవచ్చును మరి యొక్క సమస్య గురించి వచ్చే ఎపిసోడ్లో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం